Taip keliavome prie kitą žingsnių. Liktas, nu, praeiščiai, lygio aukšto linijos pagal kursinį projektą. Šiuo atveju mums reikia įsiverkinti, kiek lygio linija reiktų suformuoti mūsų kursiniam projektui. Turėtume atsiversti fasadą arba statinį piuvį. Tai šiuo atveju susiraskime piuvį ir įsiverskime jį šiek tiek į kitą poziciją. Taip, tai šiuo atveju matome keletą asmenų lygių, tai būtent rauso lygis, pirmo aukšto lygis, antro aukšto lygis ir stogo lygis. Tai rekomenduotina kurti keletą lygių, išskirti konstruksinį ir architektūrinį lygius, tai architektūrinis būtų grindų viršutinė dalis, altitudė, o konstruksinis apibrėžtų būtent kančiosios dalies viršutinė dalį, taip pat, tarkim, stogo atėmimo taškus. Tai šiuo atveju pagal pateiktą piuvį ir pabandykime atvykti šiuos lygio formavimo žingsnius. Šiam tikslui naudosim įrankius, kurie yra skiltyje architecture level. Matome, įrankis yra neaktyvus, tai reiškia šiame vaizdėme šiuo įrankio naudoti negalime kad jį galėtume naudoti, turėsime atlikti tam tikrus pakeitimus. Prieš tai mes pakoreguosim mūsų pastato fasadų padėtis. Mes patraukime į sklypo šorinę dalį. Ir šiuo atveju aktyvuosime vieną iš mizuomenučių fasadų ir tiesą pabandysime atlikti reikiamus lygio formavimus. Kad būtų paprastai identifikuoti fasadus, rekomenduoju jų pavadinimą formuoti pagal ašių išsitėstimą. Matome, turime jau pasiūlytus tam tikrus lygius, kurie yra pagal nukeliajimo suformuojami. Pasirinkime truputį smulkesnį mastelių ir pakstato nudis šiuo atveju turėtų būti šiek tiek aukščiau pagal projektą. Taip, nudis virš gruntų lygio pakilės per 450. Savarbu, kad lygio kirstusi su ašmis. Ir aišku, skirtingam pastatam rekomenduojama suformuoti skirtingus lygius. Tai šiuo atveju garažai reiktų formuoti kitus lygius. Ir mūsų patinis lygis, rusys, bus skirtinė. Taip. 
kur mums atmelas nulis, mums nulinelis. Tai pats svarbu, kad mūsų ašis irgi kirsto visus lygius, tikai šiantinės dalies tokio būdo matysis visos atmelose ir lygiai ir mūsų ašis. Taip, pirmą galime ištreipti, ašis formuojame. Taip, šiuo atveju trys metrai. Ir viršutinė stogo dalis, pas mus bus iškilusi. Taip, vienoje pozicijoje. Viršutinis taškas turime nuo mūsų nulinio. Lygio iškilio 7, 10. Būtent šis taškas 7, 7, 40. Taip, toliau. Galime laikinai pasižymėti tam tikras laikinis. Ir kitas lygis būtų konstruksinis lygis, kuris yra formuojamas konstruksiniai daliai, tarkim, grindu 150 ir čia turėsime mes konstruksiniais dalies lygį. Taip, tai pakeiskim dabar pavadinimus lygio žymėjimą. Galime šiek tiek pakuriuot tipą. Matytųsi vėjose pusėse. Ir šiuo atveju, jeigu pažiūrėsime į nustatymus, tai vienas lygis gali būti structure, tai šiuo atveju bus konstruksinis lygis, kitas lygis yra architektūrinis. Taip pat reikia dvi dėmesį, kuris reprezentuoja building story, tai būtent aukšto aukštį, o kuris lygis yra jau būtent tas, kuris naudojamas kaip pagrindinis identifikuoti tam tikrų objektų padėtį pastate. Tai, tai konstruksiniam lygiui rekomenduoju įtarpti žymėjimą SK, nustatymą konstruksijos, ir taip pat parašyti būtent, kuriam objektui lygis priklauso. Tai šiuo atveju garažui identifikuotume maidagai, pastatai P ir altitudė, kuri sutampa su mūsų altitudė. Tokiu būdu mes pamatę arba pažiūrėjo vien tik galime identifikuoti informaciją, kokiam objektui priklauso, kokia disciplina priklauso lygis ir kokiam aukštėje lygis yra. Visa dalis, pastatas plus eis kablelis. Taip, tai šiuo atveju turėtų altitudė būti 3 metrai ir šiuo atveju turėtų būti Vėlesnos įžingsnės ir atliksim tam tikrus pakeitimus ir šitie duomenys turėtų susidinodinti su mūsų tikrosiomis reikšmėmis. Taip, be tokių principų mes formuojame aukštus lygius, kopijuojame, kuriame taip pat reiktų pakoreguoti žymėjimus ir teksto šriftą bei tam tikrus nustatymus, kad vėti tik standartų reikalavimus. Nes šiuo atveju elementų žymėjimas yra ne pagal standartus.